Willy, una pregunta que me hacen muchísimo. Cubanos con ido 20 a con fecha de corte y sin fecha de corte. Cubanos que tienen el parol vencido. Me preguntan, ¿puedo aplicar al ajuste cubano? Vamos a aclarar, Willy, ¿qué migrantes pueden aplicar al ajuste cubano? ¿Y qué es lo que te pide el ajuste cubano? Bueno, acuerdo a tu maestro principal, que es Ciro del Castillo. Todo el tiempo. Eh, el ajuste cubano requiere una inspección y una admisión. Uh -huh. Inspección y admisión. Entonces, el argumento con la 220A es una inspección y después te admitieron. Cualquier tipo de parol, por definición, es una inspección y una admisión. Así que cualquier persona que tiene, una, en la opinión mía, un parol de cualquier tipo o un eh, 220A ha sido inspeccionado y admitido. Obviamente cualquier persona que entra por el aeropuerto con cualquier tipo de visa es una entrada legal. Ahora, ¿quién no puede legalizarse bajo el ajuste cubano? El balsero que no se presentó por un año. Porque no fue inspeccionado. Quedó, claro, no tuvo inspección. Entonces, no solamente no tuvo inspección, no tuvo entrada a los Estados Unidos. Y si se demora más de un año, no califica para asilo. La persona que entró con una 220B, porque entró con una orden de supervisión. La persona que el juez le dio una fianza, porque es una alternativa a estar preso. Igual que la, la persona que el deportador le dio fianza, es una alternativa a estar preso. Ahora, ojo con esto. Ha habido varias personas que han mandado su residencia con una fianza administrativa y se la han otorgado. Yo creo que es un error garrafal y en algún momento se van a dar cuenta y, emigra, y UCI lo va a corregir. Porque vamos, otra, otra cosa que ocurre, uh -huh. tú cometes un error, es mortal. Sí. UCI comete un error, siempre pueden rectificarlo. Ahora, te dieron una residencia por error, lo pueden rectificar. Y te doy un ejemplo cruel. Uh -huh. Tú entraste por frontera, uh -huh. dijiste que eras miembro del Partido Comunista, te dieron un parol, no estabas en corte, aplicaste para tu residencia, en tu residencia pusiste, yo, soy, yo fui miembro del Partido Comunista, la mandaste por correo, te dio tu residencia por correo, a los seis años, siete años, vas a la ciudadanía y dicen, ah, pero tú fuiste miembro del Partido Comunista, tú tienes que esperar cinco años para obtener tu residencia o pedir un waiver, no lo hiciste, no solamente no tienes la ciudadanía, pero te pueden poner en deportación para quitarte tu residencia porque te la dieron ellos erróneamente. Y eso ocurre todos los días. Eh, ahora estoy pensando, Willy, porque vamos a pensar... Estás pensando, por... pero si estás pensando. Increíblemente, tú me provocas... Déjame, déjame tomar agua y, y, y prepararme porque estás pensando. Sí, vamos a ver, para contestar a estos cubanos, hemos hablado que han entrado 240 mil cubanos en los últimos 12 meses, desde que está la administración Biden, casi 300 mil cubanos, la mayoría está recibiendo ese parol, la mayoría está... 60 mil 60, en los últimos dos meses. Bueno, casi 300 mil bajo la administración Biden desde que está en el poder. Willy, ese cubano que tiene hoy un ido 20 a con fecha de corte, va y te dice, Willy, yo puedo aplicar al ajuste cubano, ¿cuál es la respuesta rápida? Sí. Ese cubano que tiene ido 20 a sin fecha de corte, también. La diferencia es el que tiene fecha de corte, voy a aplicar con el juez. Y el, tiene cubano fecha de corte, con parol, con el cubano con parol, el cubano con parol vencido. Puede al, año del día, al año del día, si no tiene corte, voy a aplicar con UCIS. Y si tiene corte, voy a someter al asilo y voy a aplicar con el juez. ¿Qué está pasando, Willy? Alguien me escribió y me mandó incluso una foto que no pude procesarla de un interim parol. Ese no es el mejor. Ese es el mejor. El interim parol te lo dan por un año. ¿Te okay. acuerdas hace unos meses que tenía el cliente colombiano, el nicaragüense y el cubano que entraron sí. casi de mismo vez? Al nicaragüense y al colombiano le dieron un parol interino de un año y al cubano le dieron un parol de 15 días. Uh -huh. Y fue por, por la misma área de Arizona. El interim parol es el, el boleto de oro. Aunque no tenga ese cuñito azul que hemos hablado tanto. Bueno, el, inter, el interim parol no tiene el cuñito azul, pero está firmado. Tiene que estar firmado y ejecutado. Y te da la definición del parol. Y es una visión. Te dicen que no es válido para trabajar, te dicen que no es válido para otras cosas. Yo lo he usado, lo he enviado lo para el de trabajo, me han llegado todos los permisos de trabajo. Lo he usado para las residencias, me han llegado todas las residencias. Mira, aquí tengo. Lo que pasa es que había que quitarle toda la información personal. Mira cómo dice. Ya, ya, yo sé cómo lo use. Sí, tú lo sabes, pero nuestra gente no, Willy. Okay. La gente Ese no lleva 50 años siendo abogado, no lleva 60 años estudiando Derecho. Miren, así luce el interim para hoy. Con esto así pueden es. hacerse. Y dice, correcto. Y, y, y ahí dice, no es válido para trabajar. Pero lo he usado y me han dado el permiso de trabajo. Eh, y lo he usado y me han dado la residencia. 
Dice Indira Brito, y las personas que entraron con Paroli y luego le dan el I-220A, primera casilla, ¿qué deben hacer, Will? Bueno, primera casilla, puedes aplicar para UCI, para tu residencia, y eres parte del grupo que se puede argumentar que tuviste la entrada legal sin problema ninguno porque te presentaste en casilla. Así que tú, eh, en, en realidad, Indira, estás bendecida. Parolo 220A, aplica para tu residencia con UCI. Dice Talía, Daniel, por favor, léeme el permiso de trabajo por asilo, ¿cuánto se demora? Eh, in, imposible predecir. Se están demorando por lo menos cuatro o cinco meses para que me lleguen. Estiel Esteban Díaz, ¿cuánto se está demorando la residencia después de aplicar? Entré con I-94, visa de turismo. Eh, la verdad es que la mayoría que mandamos a la oficina nos están llegando en menos de diez meses sin entrevista. ADM, me dieron un parol en Ahora, Para que tú veas que es cómico, los que mandé en el 2019, todavía tengo algunos que están pendientes que no me han enviado. Los Pero que tú. mandé en el 2021, hay algunos que están pendientes. Todo lo que he mandado este año, desde el principio de año, me han llegado relativamente rápido. No tengo explicación. Willy, parol, dice ADM, me dieron un parol en frontera con error en mi nombre y fecha de nacimiento. ¿Qué puedo hacer? Cuando te dan un tienes que, tienes, que, tienes que acudir a crear una cita en Miramar, tienes que ir a Miramar o al departamento de ICE más cercano a ti y hacer las correcciones. También le debes mandar un correo diciendo que hay errores en tu documento. Vilma García, y el que entró ilegal, pero pidió asilo aquí, ya tiene social y permiso de trabajo, ¿también puede aplicar a la ley de ajuste, Willy? Si entraste ilegal, sin inspección y admisión, la respuesta es no. Dice, Mira, yo tengo varios cubanos que entraban por lancha, que llevo esperando casi dos años para la entrevista de, de asilo, y llevan aquí dos años, tienen todos los documentos, pero no puedo legalizarlo por ajuste cubano porque no tuvieron una entrada legal. Willy, mira... Mira lo que dice Darián y Torres. ¿Y los balseros con qué parol entran? No hay garantía que los balseros... Con, con ninguno. Es más que la mayoría de los balseros que me han venido a ver en los últimos dos meses están entrando con una deportación expedita. Ahí lo en el documento que han dado una deportación expedita para reportar después a Miramar. Eh, Willy, vamos con esta otra pregunta que dice aquí. Hola a los dos. Díganme si puedo solicitar el FOIA online. Pues me dieron un sí. parol, pero no me dieron la planilla en la mano y no hay cita disponible. ¿Puedo pedirlo online? Eh, pido un FOIA, porque a veces muchas personas me dicen, me dieron un parol, yo vi el parol, pero no, nunca fue ejecutado, nunca fue firmado. Eh, pido un FOIA, se está demorando ahora varios meses. Es más, que se está demorando casi seis meses ahora. Bueno, tú quedaste eh, en pedir el FOIA mío, ¿no? Está en eso. Tú quedaste en eso, espero que cumplas. No, yo voy a cumplir, yo voy a mandar a buscarlo, pero... ¿Hacemos público lo que se encuentra en ese folla? Eh, es información entre abogado y cliente, me respalda la ley. Así que, por favor. Así, pero eso, así será. Pero eso es importante, Willy, que la gente sepa que tú puedes solicitar. Tienes que tener sí, paciencia. Es más que, mira, muchas personas que entran y que han tenido entrevistas o que me dicen, a mí nunca me entrevistaron en frontera, yo no quiero sorpresa. Yo mando a buscar el folla. Claro. Eh, y uno aprende con los golpes. Eh, personas que me dijeron que no me entrevistaron que me dieron documentos que eran en frontera que no tenía entrevista llego a un juicio y de momento hay ocho páginas de entrevistas que le hicieron que no se acordaban eh, o tuvieron una entrevista de asilo. si tienen una entrevista de asilo político con un oficial de asilo aquí en cualquier lugar y yo no participé en ella siempre mando a buscarla porque quiero ver lo que se escribió las preguntas que le hicieron en esa entrevista de asilo para mí el FOIA es un arma poderosa si estás, especialmente si estás en corte.